ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த பாத் பவுடர் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டாக நமக்கு வந்து மெயினாக தேவைப்படுற இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சோட தோடு நான் வந்து நல்ல வெயிலில் காய வச்சு வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஆரஞ்சு தோடை நம்ம வந்து வெயிலில் ரொம்ப வெயில் இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியமான ஒரு நிழலில் காய வச்சு வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு நல்ல ஒரு க்ளோ கொடுக்குறது நல்ல ஒரு க்ளோ கொடுக்குறதுக்கும் அண்டு நல்ல ஒரு ஷைன் கொடுக்குறதுக்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இது ஸோ இது ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பச்சை பயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பச்சை பயிர் வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து ரொம்ப ஸ்மூத் அண்ட் ஷைனாக வச்சுருக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா உளுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி உளுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து ரொம்ப நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து ரொம்ப மாய்ச்சரைசிங்காக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த உளுந்து ஸோ இந்த உளுந்து வந்து ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நார்மலாக நம்மளோட அரிசி வந்து ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து ஆயில் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அதோட கடைசியாக நான் வந்து வெந்தயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த வெந்தயம் வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு அலர்ஜி எல்லாம் வராமல் அதே மாதிரி ரேஷஸ் எல்லாம் வராமல் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணும் இந்த வெந்தயம் வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு வந்து டார்க்னஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதோடைய ஸ்கின்ல ரேஷஸ் எல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்குமே இந்த வெந்தயம் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த வெந்தயம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நார்மலாக நம்ம வந்து அரிசி உழு உழுந்து எல்லாமே நம்ம வந்து ஒன் கப் எடுத்துருக்கோன்னா இந்த வெந்தயம் மட்டும் ஒரு முக்கால் கப் எடுத்தா போதும் கால் கப்பு இல்லைன்னா முக்கால் கப் எடுத்தா போதும் நீங்கள் ஸோ நான் இந்த வெந்தயம் வந்து ஒரு கால் கப் எடுத்திருக்கேன் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ வந்து மே இன்க்ரீடியன்ஸை மறுபடியும் ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஆரஞ்சோட தோடு வெயிலில் காய வச்சு வச்சுருக்கேன் இது ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பச்சை பயிர் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அரிசி வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் வெந்தயம் வந்து அரை கப் எடுத்திருக்கேன் உளுந்து வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து உங்களோட மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் லைக் வந்து இது வந்து ஃபுல் பாடிக்குன்றதுனால நம்ம வந்து மொத்தமாக பொடிக்கும் போது நமக்கு அதிகமாக தான் வரும் அதுவே உங்களுக்கு வந்து இன்னும் அதிகமாக பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு கப்புன்றத ரெண்டு கப் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் எடுக்கிறத விட இந்த வெந்தயம் மட்டும் மற்றது எல்லாமே ஒரு கப் எடுத்தால் இந்த வெந்தயம் மட்டும் அரை கப் எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி குவான்டிட்டியில் உங்களுக்கு வந்து அளவு அதிகம் பண்ணிக்கலாம் அதிகப்படுத்திக்கலாம் இல்லைன்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா பிடிச்சிக்கலாம் மொத்தமாக போட்டு பிடிச்சா நமக்கு வந்து அது பொடிகிறதுக்கு ரொம்பவே லேட் ஆகும் ஏன்னா வெந்தயம் எல்லாம் பொடிகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் பட் இந்த பச்சை பயிர்லாம் உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே பொடிஞ்சு வந்துடும் இல்லையா பவுடர் பண்ணி வந்துடும் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம தனித்தனியாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒன்று ஒன்றா பவுடர் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஆரஞ்சோட தோடை வந்து பவுடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து மிக்சி ஜார் பொடிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அதில் வந்து கொஞ்சம் கூட ஈரப்பதம் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த பவுடரை வந்து பாத் பவுடர் பண்ணி கொஞ்ச நாள் வச்சுக்க போகிறோம் அதுக்காக தான் இந்த ஈரப்பதம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கட்டு கெட்டு போயிடும் நீங்கள் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்லே வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சர் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே வச்சுக்கலாம் ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து ஈரப்பதம் இருந்துச்சுன்னா கெட்டு போகும் இல்லையா அதுக்காக தான் நல்லா வந்து மிக்சியை வாஷ் பண்ணி காய வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஈரம் இல்லைன்றதுனால நம்ம வந்து இப்போ இதை பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ஆரஞ்சு பவுடர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக தறி தறியாக தான் இருக்குது லைட்டாக திட்டு திட்டம் தான் இருக்குது பட் நம்ம பாடியில் ஸ்க்ரப் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ ஆரஞ்சு பவுடர் வந்து நான் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆரஞ்சு பவுடர் சேர்த்துச்சு அதுக்கப்புறமா வெந்தயத்தை பவுடர் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் வெந்தயத்தை பவுடர் பண்ணிவிட்டேன் இதையும் இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பச்சை பயிரை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதையும் பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக நான் இதில் வந்து பச்சை பயிர் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் அதுலேயே நான் இப்போ அரிசி சேர்த்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு காற்று போகாத அளவுக்கு நம்ம டைட்டாக மூடி வச்சுக்கணும் நம்ம இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் கிண்ணம் எடுத்துக்கேன் இதில் நான் வந்து ஃபுல்லாக போட்டுட்டு அடைச்சி வச்சுருவேன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து கொஞ்சமாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து பாத்ரூமில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம குளிக்க போகும்போது இதோட வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு வந்து ஈரம் படுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா அதனால் வந்து கொஞ்சத்தை மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் போட்டுட்டு நம்ம குளிக்கிற இடத்துல வச்சுட்டா நமக்கு வந்து மறக்கவும் மறக்காது அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் குளிக்கிற இடத்துல வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு வந்து அது நமக்கு கண் எதிரையே இருக்கும் அதே மாதிரியே நமக்கு வந்து அதிக குவான்டிட்டியில் வைக்கிறத விட கம்மியாக வைக்கும்போது நமக்கு வந்து தண்ணி படுறதுக்கான சான்சஸும் இல்லை ஏன்னா தண்ணி கொஞ்சமாக பட்டாலும் இது கெட்டு போயிடும் இல்லையா அதனால தான் ஸோ இதில் வச்சுக்கும் போது நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா மறுபடியும் நம்ம வந்து ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் ஸோ இதில் நான் இப்போ ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு ஐட்டமுமே ஒரு சின்ன சின்ன கப்பில் தான் நம்ம பவுடர் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நமக்கு இது நிறைய வந்திருக்கு அதோட நான் வந்து இதுலேயும் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து குளிக்கிற இடத்துல வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக நான் கையில் போட்டு காமிக்கிறேன் அதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா ஃபைனாக பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபைனாக பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தண்ணியிலே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு எதுலேயும் மிக்ஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ நம்ம தண்ணியிலே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கையில் இப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து உடம்பு முழுக்க அப்ளை பண்ணி நம்ம குளிச்சிடலாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஸ்கின் ரொம்ப மாய்ஸ்சரைசிங்காகவும் டேன் ஆகாமல் நம்மளை வந்து சன்லேருந்து எல்லாம் டேன் ஆகாமல் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ரொம்பவே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நல்ல தேய்ச்சி குளிச்சுக்கிட்டே வரும்போது நமக்கு ஒன் வீக் யூஸ் பண்ணும்போதே நமக்கு நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்கின் எல்லாம் ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகுறதோட சன் டேன்ல இருந்தெல்லாம் நமக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் கிடைக்குது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றதை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க மறுபடியும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பாய்